I woke up in darkness Surrounded by silence So where Where have I gone? I woke to reality Losing its grip on me Welcome to Jerusalem. We are here in Notre Dame of Jerusalem Center with one of my favorite people, Danielle Cariola, and he is finishing the fourth painting of the Pentecost Room. And I'm delighted to begin this week as we're speaking about the symbol of the dove. And for most people, the dove represents the Holy Spirit. And what Danielle is working on is a whole demonstration of what the Holy Scriptures tell us about when the Holy Spirit came here in Jerusalem. And so what we're going to do for today is allow Daniel to answer us in his mother tongue. He is from Santiago, Chile, and he understands English very well, but he prefers to speak in Spanish. So I will ask him a few questions in English and in Spanish. He will answer in Spanish, and then I will summarize both the question and his answer in English for all of you. Mm -hmm. So, muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Muchas Thank gracias a ti, Catherine. Yes. Entonces, we're going to ask Daniel a little bit about where this is taking place. This is the fourth huge painting which will be on the wall. Entonces, ¿nos puedes decir en dónde estamos? Por lo menos en la pintura. Bueno, aquí está representado lo que dice la Escritura, el aposento alto. Mm -hmm. So we're in the upper room. Que nos eh, menciona el libro de los Hechos, capítulo 2, mm -hmm. acerca de, de dónde se reunían los apóstoles mm -hmm. con las mujeres y los hermanos, como tal cual como lo dice la Escritura. So as it says in Acts, chapter 2, um, the apostles were together with the women and with a lot of other people, right? There were a lot of people here. Mm -hmm. ¿Cuántas personas estuvieron aquí? La Escritura menciona que eran como 120. Mm -hmm. yeah. About 120 people. Claro. Hay capítulos que menciona o da la impresión de que fueran 12, pero en realidad después suma el resto cuando dice que estaban todos reunidos. Yes. Yeah. So it says all of them were, were together. It wasn't just the 12 apostles and Mary. And it was a whole lot of people. Entonces, ¿dónde estamos? So where are we? Bueno, aquí estamos en una parte de la, de la pintura que, bueno, tú okay. conoces el proyecto, son uh -huh. cuatro pinturas enormes que en, en su totalidad están los 120 repartidos, uh -huh. ¿ya? Entonces, claro, son los 120 apóstoles uh -huh. que seguían a Jesús y ya con la finalidad de, de reunirse para esperar el Espíritu Santo, porque okay. dice que perseverara, perseveraban en oración. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Ellos estaban esperando con fe la promesa del Espíritu Santo. So Daniel tells us that all of the apostles and these other people were together about 120 persevering in prayer waiting for the Holy Spirit to come in an upper room. Me parece que es muy, muy grande el espacio. He was telling us that this is the fourth painting of a, of a larger project <coughs> that I do know very well. Mm -hmm. And so this upper room wasn't a little closed in space like we can see today in the cenacle, right? No es un lugar chiquitito, encerrado, como vemos hoy en el, en el cenáculo, ¿o no? Claro, bueno, Artísticamente. Como, como la Escritura menciona que eran como 120 que se reunían, uh -huh. eh, evidentemente un lugar pequeño no es muy cómodo, right, digamos. Right, right. Y también con la forma de, también de pensar en los que tenían que llegar, ah. porque hay un anuncio, recuerda que ese día se reunieron 3.000, sí. no solamente 120, ese uh -huh. mismo día se, uh -huh. se agolparon 3.000 personas uh -huh. aceptando el Evangelio. Uh -huh. Entonces ya ahí es un lugar que necesita contener, ¿no? Uh -huh. So he was thinking, artistically speaking, he wanted to have a, a place that not only held 120 people, but also gave the possibility of going <coughs> out, but <coughs> especially for people to come in and to hear, because it says later in the Acts of the Apostles, there were 3,000 people that heard the message that was preached that day. Wow. Y por eso estaba abierto aquí, ¿verdad? And that's why it's open. You can see here... Eso es más bien una forma de de que de, del artista de expresar uh -huh. un poco lo que significa la buena nueva el evangelio donde todos uh -huh. pueden entrar no okay. donde el evangelio bueno lo entendemos como que el evangelio de algún modo pertenecía a un pueblo escogido nomás uh -huh. Uh -huh. pero Jesús vino a cambiar todas esas cosas entonces yeah, ahora nice. todo parece que está abierto en el lugar del aposento alto donde cae el Espíritu Santo o viene el Espíritu Santo Parece que se abren todas las puertas. Dice también que el templo se rasgó en dos cuando Jesús murió. Mm. Es una forma de entender de que todas las cosas fueron abiertas. That's beautiful. Entonces mm -hmm. su, 
su cuerpo es repartido para todos. That's beautiful. Okay. So Daniel was actually explaining that it's open not just because of that reason, you know, the 3,000 people that were coming in or, or the 120 that were going out after receiving the Holy Spirit, but it's also that the whole gospel can go out to the whole world and that the whole world can come in. It's not just the, you know, a restricted, in a certain sense, chosen people. It's for the whole world. And so just like the Lord, when he died on the cross, um, the temple, the, the, the veil and temple was torn in two in the sense that it's opened. Everything yes. is open and people can come in <coughs> and receive that grace. Well, that's, that's yes. incredible. Si, vamos arriba para verlo arriba. Si, si, si. Okay. So, we're going to head upstairs so we can see a little bit better how the Holy Spirit is represented. Bueno, lo que vemos aquí son las lenguas de fuego de nuevo. Nos explicas un poco cómo hiciste el, el fuego. I asked him how he decided to paint um, the tongues of fire in this way. Bueno, como está escrito en la... En el libro de los Hechos, ¿cierto? Dice que se les aparecieron a los apóstoles lenguas como de fuego, uh -huh. como la representación misma del Espíritu Santo sobre ellos. Ok. So as it says in Acts, it's the, uh, the fire didn't necessarily come down from heaven, it appeared as tongues of fire. And so that's what we wanted to represent. Beautiful. Y es como un fuego celestial, ¿verdad? Así Or... es. Another thing we see, I think, is, is the wind, right? That's represented. El Así viento. Es. Mm -hmm. El Espíritu Santo representado también con el aliento de Dios, ¿cierto? Uh -huh. Que da la vida. The breath of God that gives life, right? And moves everything. Exacto, es el movimiento de la palabra, ¿no? De su, de su lengua. It's the movement of, of God's tongue, of his word, right? And then I see down here we have wheat, it looks like, right? And then the pomegranates, olives, Olive. figs. Entonces, eso, esos frutos, what are these fruits that you painted here? Los Besides, frutos. you know, the typical things you'll sí. see. Siempre están representados los frutos por, eh, bueno, en la antigüedad eran siete frutos que se eh, presentaban en el templo, ¿cierto? Como ofrenda, como los primeros frutos. Oh, right. So in Pentecost, of course, sorry, a Pentecost Shavuot, Shavuot is the feast where they would present the first fruits. Bikurim, I think is how they say that in Hebrew. And so these are the seven fruits, the seven typical fruits you were saying, right? Sí. That represent the land. Uh -huh. Pero en general eran los, las primeras cosas que tú tenías, ¿no? De, de los primeros frutos, que se, lo mejor que se podía dar en ofrenda a Dios. So these were the, the best y, things that you could offer God, the first fruits of everything that you would harvest. Exactamente. Y también como primicia tenemos que los apóstoles tienen al Espíritu Santo uh -huh. y además sus siete frutos. Ah, es, so this is also the seven fruits in a certain sense of fulfillment of the Old Testament because in the in Pentecost with the apostles and with all the people that were there, the seven fruits of the Spirit. Sí, la virtud. Uh -huh, the virtues. La, la fe, la templanza. Templa, uh, uh, temperance and faith and prudence sí. and then that's beautiful hasta llegar al amor que es la estatura del varón perfecto que es Jesucristo ah nice until we achieve the highest fruit which is charity or love and of course that's the measure of the perfect man Christ mm -hmm. himself so we have these different figures here we have a, a young another girl right esta yes. niña que tiene muchas flores why does she have all these flowers it looks like they're kind of flying bueno, como esta es la celebración del Shabbat, uh -huh. dentro, del, de, dentro del plano de la misma celebración de los, del pueblo judío, mm -hmm. eh, hay una parte que ellos mencionan que es que el monte yes. Sinaí, cuando uh -huh. Dios habló, dice que humeaba y que ah, había yes. temblor, que temblaba cada vez que Dios hablaba, uh -huh. ellos recibieron a la promesa, ¿cierto? O sea, el pacto. Y al otro día, uh -huh. nada más, ellos vieron que el monte estaba florido. Ah, so this has to do with, Entonces, again, hay una relación con eso. Pentecost, because when they celebrate not only the first fruits, the offering, they also celebrate receiving the law. And so Daniel was just explaining when Moses would go up to Mount Sinai, there was all these, this thunder, this sounds like that big thunder, sí. just like in Acts of the Apostles. And then the law came, and then the next morning, just like it's, it's shown here, it was just covered with flowers. So this is part of sí. Pentecost. Mm, nice. And then this here? Aquí tenemos los diez mandamientos so en el libro de la, la Torá, ¿cierto? La representación misma de la palabra de Dios, mm -hmm. el the nuevo pacto, las leyes. Aquí tenemos a Pedro. Ah, oh, so this is Saint Peter. This is Peter Él es Pedro, himself. sí. Esto, esto tiene una forma de caracol, precisamente oh, so por lo like mismo. Oh, nice. Como una, una yes. alegoría, ¿no? A su, a su acercamiento al mar. So it's like uh, making reference to the sea, right? Sí, y sus colores sphere. también. Oh, Él the es el colors pescador. of his... Oh, that's right. It looks just like the Sea of Galilee. Yes. Awesome. Y aquí tenemos 
que con el estruendo él suelta el rollo del libro de Joel ah, so this big he, this, que cae a los pies de la niña prácticamente ah. que es la representación de la iglesia es la apertura de la promesa y es la apertura de la promesa que nos so da the, eh, mm -hmm. cierto hacia la iglesia so this is the that is given to the y ella yes. esparce estas flores como una especie de ofrenda ¿no? And then these flowers, as you can even see with their hands, y que se las lleva el viento del Espíritu Santo. Ah, the Holy Spirit, the wind of the Holy Spirit is just taking them off into the winds as an offering from the new church. How beautiful. Sí, aquí se nota que está la, los pétalos volando por so el viento, no se los lleva. you can see that the petals of the flowers are just blown by the wind. That's gorgeous. Let's, let's look at the other side as well. Okay. This, is, this is absolutely stunning. Almost looks like the one we had downstairs. Parece la de abajo. Está abierto sí. afuera, ¿verdad? Sí. So it's open to the outside and we can see some stars and can you tell us a little bit? Bueno, aquí tenemos eh, bueno, en considerando el conjunto total de todas so las cuatro pinturas, cierto, together, más el cielo. El edificio mismo es, so building, está hecho pensado en que se observe el cielo. Is made so that you can see the heavens. Como un regalo grande que Dios nos hace que, que a través del Espíritu Santo realmente podemos tener derecho al cielo. Uh -huh. Thanks to the Holy Spirit we have The right to heaven, Exacto. So that's right. Y aquí tenemos las estrellas reales so del año 27 have... del año eh, eh, bueno después de Cristo. Oh, beautiful. So these are the actual constellations from the year 27 after Christ. Entonces eh, estas son las constelaciones que these se ven desde acá, que es del Oriente, hacia el Occidente, ¿no? So with all these stars, why don't we take a look at what's going to go in the uh, ceiling here in this room, which yes. itself is going to be amazing, I think. I've always liked this. Tell us a little bit about the plans okay. here. There's an elliptical space, and here are the plans. This will be your last part of the project. ¿Cuál es el proyecto? Este? Bueno, este es el proyecto que es la parte de arriba, ¿no? Del cielo de este salón. Uh -huh. so y que es open... el original Shabbat o el original Pentecostés. Okay, so this is the que... open part of the room, so it's the original Shabbat or Pentecost. Exactamente. Si nos vamos al Antiguo Testamento, so, encontramos que Moisés the desciende con la Torá uh, o so con el Nuevo Pacto, ¿cierto? Moses coming down from the Sinai with the, the Torah, y aquí the tenemos como personaje principal a Moisés con las tablas de la ley bajando mm -hmm. en el monte Sinaí. Okay. Bueno, está en, sobre las nubes, ¿no? So he's, he's Porque es una alegoría, ¿no? Sure, it's an allegory. Sobre lo, sure, el original. Sure. Y aquí tenemos a su hermano Aarón, ah, so this is his brother Aaron, que es el sumo sacerdote, he's que hace de, de nuestro Jesucristo. Which is a prefigurement of Jesus Christ himself, right? Entonces aquí tenemos el efod, de, Ephod, of course, is the high de lo que ocupa el sumo sacerdote por la intervención de las tribus de Israel right. Carrying the tribes and con las piedras Wonderful. tenemos al Espíritu Santo y so principalmente su forma elíptica okay. hace referencia al ojo de Dios Beautiful. But the most important thing and this is what I love yes. is this elliptical form is the eye of God yeah. cierto entonces tenemos eh, que ya la el, el iris cierto es como el color del cielo por supuesto like pero el centro no es como el, el ojo humano sino que es iluminado y ahí de ahí viene la luz del, del Espíritu Santo mm, mismo que está representado por la paloma clásica As the form of a dove right in the middle. It's coming down nice. Exactly. Oh, Danielle, this has been such a blessing. There's so much we could say about this room. So I want to thank you so much for joining us today. Um, this place is just filled with so much symbolism and meaning. And we hope that uh, you can join us here in person one day to actually meet Danielle. He's, he's just a very rich person to know and it's, it's so talented. And so just know that from this place of Pentecost, as we begin this week speaking of the Holy Spirit, we can keep all of these signs and symbols in mind as he works his own um, power, his own life is poured into us through fire, through wind, through joy, through, in a certain sense, this, this joy that almost makes us seem like we've had a little bit too much wine, right? <laughs> But just know that we're praying for you, for you from the Holy Land, from here in Notre Dame. And we hope you can join us tomorrow and all of this week as we dive into the symbol of the Holy Spirit. God bless you. Thank you so much, Danielle. Thank you. Bye.